வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபிஃப்த் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபார்ம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணாதவங்க அந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணிடுங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த ஃபார்ம் ஆப்ஜெக்டோட எலமெண்ட்டில் ஒன்று ஒன்றா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் அதாவது டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் பார்த்துருக்கீங்க அதில் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேம் ஏஜ் அது மாதிரி என்ட்ரு பண்ண சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த நேம் பக்கத்தில் ஒவ்வொரு பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த பாக்ஸ் தான் என்னென்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ எப்படி அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இன்புட் யூஸ்ட் ஆன் ஃபார்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல்ஸ் பாஸ்வேர்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல்ஸ் மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல்ஸ் சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு லைனில் ஆன்சர் வந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ நேம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்தா அந்த நே அந்த பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க உங்கள் நேமை டைப் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இல்லை ஒரு இதை சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு லைனில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் அப்போ அந்த மாதிரி சிங்கிள் லைனில் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸாக நீங்கள் வந்து எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே நீங்கள் எதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஐட்டம்ஸ் அட் ரிக்யர் ஒன்லி ஒன் லைன் ஆஃப் யூசர் இன்புட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சர்ச் பாக்ஸஸ் நேம்ஸ் இது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம்னா ஹெச்டிஎம்எலோட இன்புட் டேக் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து என்னென்னா பாஸ்வேர்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல் இதுவும் என்னது அப்படின்னா இதுவும் பாஸ்வேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் தானே மேக்ஸிமம் எயிட் கேரக்டர்ஸ் கேட்பாங்க அப்போ அதுவும் வந்து ஒரு ஷார்ட் இன்புட் தான் வாங்க போதும் அதுக்கு அதனால் ஒரு பாஸ்வேர்டுக்கு நீங்கள் என்ன வச்சா போதும் சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் வச்சா போதும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு பாக்ஸ் என்ன பண்ணும் பாஸ்வேர்டு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அது வந்து இட் வில் மாஸ்க் த கேரக்டர் அஸ் சூன் ஆஸ் அ யூசர் என்டர்ஸ் இட் என்ன ஆகும் பாஸ்வேர்டு பாக்ஸில் நீங்கள் டைப் ஏன் டைப் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளாக மாறும் ஸோ நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணாலே அது என்ன மாறும் ஆஸ்ட்ரிக் அப்போ ஹை ஹைடாது மாஸ்க்னா என்ன ஹைடாது ஏன் ஹைடாது நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய பாஸ்வேர்டை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக நம்மளுடைய பாஸ்வேர்ட் பாக்ஸில் நம்ம என்ன டைப் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அது ஹைட் ஆகி ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பலாக தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ பாஸ்வேர்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி இதுதான் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எடுத்து வைங்க பாஸ்வேர்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை எடுத்து வைங்க ஸோ வச்சு அதில் எது டைப் பண்ணிங்கனாலும் இட் வில் மாஸ் த கேரக்டர் அஸ் சூன் ஆஸ் அ யூசர் என்டர்ஸ் இட் ஸோ இதையும் நம்ம ஹெச்டிஎம்எலோட இன்புட் டேக் வச்சு தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து என்னென்னா மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல் இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் லைன் இப்போ அட்ரெஸ்ஸா அட்ரெஸ் வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கன்னா ஃபுல் அட்ரெஸ் இப்போ ரெண்டு மூணு லைன் நீங்கள் வந்து இப்போ டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லென்த்தியான டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வைக்கணும் அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் இன்புட் வித் மல்டிப்புள் லைன்ஸாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அங்கே டீட்டெயில்ஸ் வந்து லென்த்தியாக தான் இருக்குது டீட்டெயில்ஸாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கன்னா யூ கேன் டைப் தேர் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் பாக்ஸ்க்கு ஒரு கோடிங் கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு ஃபார்மில் நம்ம நேம் வந்து இன்புட் வாங்கணும் ஃபஸ்ட் நேமும் லாஸ்ட் நேமும் அது பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து வைக்கணும் அதாவது சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் வந்து நீங்கள் வைக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கோடிங்கில் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெட்டு டைட்டிலில் டெக்ஸ்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல் கொடுத்தாச்சு பாடி டேக்கில் நம்ம இது ஃபார்ம்னால் ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் ஃபஸ்ட் நேம் ஸோ அதை டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பாக்ஸ் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இன்புட் டேக் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இன்புட் டைப் வந்து என்ன அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் கொடுத்துடணும் நேம் கொடுக்கணும் அந்த பாக்ஸுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அப்போ நேம் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது வந்து அடுத்த லைனில் தான் வரணும் அதனால் நான் பிரேக் டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிரேக் டேக் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன வரும் லாஸ்ட் நேம்னு வரணும் ஸோ லாஸ்ட் நேம் டைப் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு பக்கத்தில் பாக்ஸ் வரணும் ஸோ அகெயின் இன்புட் டேக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்டு
it is used to provide an initial value inside the control seriya default ave ungalku text box la value venum appadina ninge adha type panni set panikalam size vandu specify the width of the text input control seriya adutha maximum length how many maximum number of characters a user can enter into the text box appdin solradhu enna adha appadina maximum length அடுத்து நம்ம சிங்கிள் லைன் பாஸ்வேர்ட் இன்புட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிறப்ப நான் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு எனக்கு வரணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டேன் பாஸ்வேர்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல் பாடி டேகில் ஃபார்ம் டேக் ஓப்பன் பண்ணி யூசர் ஐடி டைப் பண்ணிவிட்டு இன்புட் டேகுக்குள்ளே டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் நேம் வந்து என்னது யூசர் ஐடி அடுத்து பாஸ்வேர்ட் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்குறோம் பாஸ்வேர்ட் என்ன வரணும் இன் அதாவது யூசர் ஐடி வந்து நமக்கு விசிபிளாக இருக்கணும் அதனால் அங்கே வந்து டைப் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் பாஸ்வேர்டு வந்து நமக்கு விசிபிளாக இருக்கக்கூடாது அதனாலே டைப்பில் என்ன மாற்றுறோம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு மாற்றுறோம் அடுத்து நேம் வந்து பாஸ்வேர்ட் ஃபார்ம் பாடி ஹிஸ்டமல் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி ஒரு ஃபார்ம் வந்து அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ அகேன் இதோட ஆட்ரிபியூட்ஸும் சேம் தான் டைப் ஆஃப் இன்புட் கண்ட்ரோல் வந்து என்ன பாஸ்வேர்டுக்கு இருந்தாலும் பாஸ்வேர்டுன்னு செட் பண்ணிக்கிறீங்க நேம் வந்து டு கிவ் அ நேம் டு த கண்ட்ரோல் ஸோ வேல்யூ வில் பி யூஸ் டு ப்ரொவைட் அன் இனிஷியல் வேல்யூ சைஸ் வில் ஸ்பெசிஃபை த வித் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் இன்புட் அண்ட் மேக்ஸிமம் லென்த் வில் ஸ்பெசிஃபை த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தட் யூ கேன் என்டர் இன் த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அடுத்து மல்டிபிள் லைன் இன்புட் கண்ட்ரோல் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் வந்து லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ ஃபார்மில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் லைனில் எனக்கு வேணும் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணால் டெக்ஸ்ட் ஏரியா யூஸ் பண்ணுவோம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குங்க டெக்ஸ்ட் ஏரியான்னு ஒன்று இருக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சிங்கிள் லைன் இன்புட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த மல்டிபிள் லைனுக்கு டெக்ஸ்ட் ஏரியான்னு போடும் அப்போ டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் எத்தனை ரோஸ் எத்தனை காலம்ஸ் வேணும் அப்போ ரோஸ் வந்து ஃபைவ் காலம்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நேம் எப்போ மாதிரி கொடுத்தாச்சு அடுத்து என்டர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த பாக்ஸோட சைஸ் பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் லென்த்தியாக என்ன ஒரு பேராகிராஃப் அடிக்கணும் அது மாதிரி அடிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உள்ளே டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ம் பாடி ஹிஸ்ட்ரிஎம்எல் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்து ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இங்கே எழுதலாம் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கு ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் மட்டும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ நேம் வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு கிவ் அ நேம் டு த கண்ட்ரோல் அண்ட் தட் வில் பி சென்ட் த சர்வர் to process the value அதே மாதிரி ரோஸ் வந்து இட் வில் இண்டிகேட் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இன் த டெக்ஸ்ட் ஏரியா பாக்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வில் இண்டிகேட் த நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஏரியா பாக்ஸ் அப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கும் டெக்ஸ்ட் ஏரியா ரெண்டுக்கும் அது ஒன்று எழுதும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸை கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் பாஸ்வேர்டு எலமெண்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா பாஸ்வேர்டு பற்றி எழுதுங்க அது மாதிரி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பற்றி எழுத சொன்னாங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பற்றி எழுதுங்க டெக்ஸ்ட் ஏரியானா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அதோட பர்பஸ் எழுதுங்க அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் எழுதுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோடிங் எழுதுங்க அண்டு மெத்தட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்ருக்கணும் அதாவது அதை கோடிங்கில் நம்ம எழுதும்போது எந்த ஈவெண்டில் நம்ம அதை போய் எழுதுவோம் அந்த கோடிங்கில் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஃபோக்கஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட ஃபோக்கஸில் எழுத போகிறீங்களா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ப்ளர் ஆகும்போது எழுத போகிறீங்களா ஆனால் ஆன் செலக்ட் ஆன் சேஞ்சா ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டு எல்லாத்துக்கும் காமன் தான் ஸோ இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்னென்னா வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆன் focus on blur on select on change so thank you students uh, thanks for watching like comment and subscribe